வணக்க மக்கள் நீங்க பாரு கேக்குறது மொக்க கமெண்ட்னா அவங்க ஹோஸ் அண்ட் இன்டர்னல்ஸ் மூவி வந்து கூடிய சீக்கிரம் நம்ம நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இப்பதான் நம்ம மார்வல் ஃபேஸ் போர்ல வந்து இன்டர்னல்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்றது மட்டும் இல்லாம அதோட கேஷ் லிஸ்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ கிட்டத்தட்ட எட்டு இன்டர்னல்ஸ் வந்து கேஷ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ அந்த எட்டு இன்டர்னல்ஸ் யாரு அவங்க என்னென்ன ரோல் பிளே பண்ண போறாங்க அவங்களோட பவர்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தா டைம் வந்து செக் பண்ணி பாருங்க சோ இந்த இன்டர்னல்ஸ் மூவி வந்து ஆக்சுவலா எந்த டைம்ல பிக்ஸ் ஆக போதும் ரிவீல் பண்ணலாம் பட் இந்த இன்டர்னல்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சாயிரம் வருஷமா வந்து உயிரோட இருக்க ஒரு இமோட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ரிச்சர்ட் அவர் வந்து இக்கரிசன் அடிக்க போறா அவர் வந்து இந்த மாதிரி அந்த படத்தோட ஸ்டோரி லைனையும் லைட்டா ஒரு வரியில் வந்து சொல்லியிருக்காரு அதாவது இட்டர்னல்ஸ் வந்து இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காங்க அது மட்டும் அவங்க செலஸ்டியல்ஸ் கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு இமோட்டல்ஸ் அவங்க எதுக்கு எர்த்துக்கு வந்தாங்கன்னா மீதி இருக்க மக்களை காப்பாத்துறதுக்கு சோ டிவியன்ஸ் கூட போர் தொடுக்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நூறு இட்டர்னல்ஸும் எர்த்துக்கு வந்து வந்திருக்காங்க அவங்களை யார் அமைச்சிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம செலஸ்டியல்ஸ் பாசிபிள் இட்டர்னல்ஸ் மூவில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரிஜினும் காமிக்கப்படலாம் யாருன்னு சொல்லி கேட்பீங்க அவங்க எல்லாம் வந்து அப்படியே நம்ம இட்டர்னல்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் சோ இட்டர்னல்ஸ் எல்லாம் காட் லெவல்ல சூப்போ பவுட அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க பாக்குறதுக்கு இந்த பக்கம் டிவியன்ஸ் எல்லாம் மிருகத்தனமா இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் பவர்ஸ் இருக்குதான் நம்ம இட்டர்னல்ஸ் எப்படி மக்களை காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதே ஆப்போசிட்ல நம்ம டிவியன்ஸ் எல்லாரையும் அழிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு சின்ன ஃபன் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இருந்தாலும் திருப்பி சொல்றேன் நம்ம தேனஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாஃப் இட்டர்னல் ஹாஃப் டிவியன்ட் நம்ம தேனஸோட அப்பா அலார் சாக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இட்டர்னல்ஸோட ஒரு தலைவராக இருந்தவர் பட் இப்ப நம்ம பார்க்க போற அந்த படத்துல இட்டர்னல்ஸோட லீடரா யார் வர போறா பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தேனஸோட தாத்தாவன குரோனோஸும் வந்து இட்டர்னல்ஸோட லீடரா இருந்தவர் தேனஸ் மட்டும் எதுக்கு எப்படி சுத்திட்டு இருக்காரு தெரியல ஹாஃப் டிவியன்டோட பிளட் அவர் உடம்புல கலந்துருக்கு சோ இந்த மாதிரி இட்டர்னல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பூமியை பாதுகாக்கிறதுக்காக செலஸ்டியல் கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய காட்லி பீங் அவங்க இந்த மாதிரி பூமிக்கு எவ்வளவு ஆபத்து வரும்போது எங்க போயிருந்தாங்க செத்துக்கலாம் மாட்டாங்க பண்ணப்பட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்து எல்லா இட்டர்னல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் வாஷ் பண்ணப்பட்டு ஒரு சாதாரண குடிமகனா எந்த ஒரு பவரும் இல்லாம மற்றவங்க யாராவது அடிக்க வந்து அப்படியே தலைதரிச்சு ஓடுற ஒரு சாதாரண மனுஷங்களா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதனால்தான் இவ்வளவு பிரச்சனை வந்தும் அவங்க வந்து ரியாக்ட் பண்ணாம நாம தப்பிச்சா போதும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேப் ஆயிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஞாபகம் போச்சே தவிர அவங்களோட பவர்ஸ் வந்து போகல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நீல் கேபன் வந்து எழுதியிருக்காரு அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இட்டர்னல்ஸ்லயே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரியா இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் இட்டர்னல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஓவோ பவர் மறந்து <laughs> வாய்ப்புகளுக்கு <laughs> கேக்கும்போது <laughs> 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 <
இருந்தாங்க ஸோ அவர் ஆக்சுவலாக ஒரு குட்டி வில்லனாக வருவார் அதாவது இட்டர்னல்ஸ்குள்ளே ஒரு துரோகி மதி பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இருப்பார் பாசிபிளி அவர் வில்லனாக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படி இல்லைனா செலஸ்டியல்ஸ் எர்த்துக்கு வர மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கலாம் ஏன்னா செலஸ்டியல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு லேண்டில் நிற்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்ட் ஆட் வந்து லீக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ செலஸ்டியல்ஸ் இந்த படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் வந்து பிளே பண்ண போகிறாங்க செலஸ்டியல்ஸ் எர்த்துக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க நீங்கள் கேட்பீங்க ஆக்சுவலாக செலஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருந்தா இந்த கேள்வி உங்களுக்கு வந்திருக்காது செலஸ்டியல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு யூனிவர்ஸ்லாம் போய் ஒவ்வொரு எர்த்தையும் ஐ மீன் ஒவ்வொரு பிளானட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இட போட்டு பார்ப்பாங்க அது வந்து வளருமா வளராதான்னு சொல்லி இட போட்டு பார்ப்பாங்க வளர்ற மாதிரி அந்த பிளானட் இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே விட்டுடுவாங்க வளரலன்னா அந்த பிளானட் பார்த்தீங்கன்னா தம்சம் பண்ணிடுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கார்டன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளானட் வந்து அழிக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க பாசிபிளி அந்த பிளானட் வந்து இவால்வ் ஆகாமல் இருந்திருக்கும் அதாவது வளராமல் இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த பிளானட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்த்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி அந்த பிளானட் வந்து அழிச்சிருக்கலாம் இதுதான் ஆக்சுவலாக நம்ம செலஸ்டியல்ஸோட வேலை ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கு வரும்போது அது ஒரு த்ரெட்டாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இட்டர்னல்ஸ் எல்லாருமே ஒன்னாக சேர்ந்து செலஸ்டியல்ஸை எதிர்த்து நிற்கிற மாதிரி கூட பார்த்தீங்கன்னா இருக்கலாம் ஏன்னா அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இட்டர்னல்ஸே கிரியேட் பண்ணப்பட்டாங்க ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரேசஸ் சூப்பர் பீங்ஸாக இருக்கணும் ஸோ எடுத்துல இந்த மாதிரி நூறு இட்டர்னல்ஸ் இருக்கும்போது அதுவே வர்த்தியான ஒரு விஷயம் தான் நினைச்சு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலஸ்டியல்ஸ் வந்து இந்த வர்த்தின்னு சொல்லி போகிற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் சீக்வன்ஸ் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது எல்லா இட்டர்னல்ஸையும் ஒன்னா சேர்க்கிற மாதிரியும் இருக்கும் அதே மாதிரி இட்டர்னல்ஸோட அந்த ஆரிஜின் ஸ்டோரி நம்ம கிட்ட சொன்ன மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்ததுலேயே அவஞ்சஸை தவிர்த்து அதிகமான கேரக்டர்ஸ் கொண்ட ஒரு சோலோ மூவின்னு சொன்னால் இதுவாக தான் இருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி கார்டியன்ஸ் வந்துச்சு அஞ்சு பேர் இருந்தாங்க கார்டியன்ஸ் டூல அந்த மொத்த குரூப்பும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இவால் வாட்சு அவஞ்சஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பேர் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இட்டர்னல்ஸ் படத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டுக்கும் மேற்பட்ட இட்டர்னல்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட காமிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அது கொஞ்சம் ஒரு மைனஸாக மாறத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா நிறைய கேரக்டர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே ஸ்கிரீன் டைம் கொடுக்கணும் அதுவும் அது புது கேரக்டர்ஸாக இருக்க அந்த சமயத்தில் அவங்கள நம்ம கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச் ஆகி வைக்கணும் நம்ம கார்டியன்ஸ் வந்து புல் ஆஃப் பண்ண மாதிரி ஸோ அந்த வகையில் இந்த படமும் அமைஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு வேறு லெவல் ஹிட்டாக இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் கிட்டனஸை பற்றி தெரிஞ்சிருக்காது இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த டைமில் இல்லை இதை பற்றி நிறைய நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் பட் இவங்க ஒரு காட்லி பீங்ஸ் காட் லெவல் யாராலையும் அழிக்க முடியாத ஒரு சூப்பர் ஹீரோஸ் ஸோ ஏ பிளி எல்லா ஈவெண்ட் நடக்கும்போதும் நம்ம இட்டனல்ஸ் எர்த்லேயே இருந்திருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு இட்டனல்ஸ்ன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்காது ஏனிக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வந்து இந்த மாதிரி இட்டனல்ஸோட அந்த ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகலாம் நம்ம அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இட்டனல்ஸ் வந்து படம் பார்க்கறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஆவலாக இருக்கீங்க உங்களோட தாட்ஸை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆல்சோ நான் தான் மிஸ் பண்ணி தான் கீழே சொல்லுங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு இதை விடுச்சுன்னா லைக் அமெரிக்க விஷயம் நான் உங்களை நல்ல ஒரு ஆசமான வீடியோ மீட் பண்ணி நினைவு வரைக்கும் ஹேப் அண்ட் கைஸ் வரட்டா